പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സിലെ ഒന്നാമത് ചാപ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അതായത് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ പ്രധാനമായി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു എഫക്റ്റാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റാണ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് അതായത് താപഫലം എന്ന് പറയും ഈ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിയമമാണ് ജൂൾ നിയമം അതായത് ജൂൾസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജൂൾസ് ലോ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ചാലകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് താപം ഉൽപ്പാദിക്കുന്നത് അതായത് കരണ്ട് പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് വരക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ടർ വരച്ചു ഈ കണ്ടക്ടറിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന റെസിസ്റ്റൻസുകളുണ്ട് ഇനി ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ സർക്യൂട്ടിനെ ഞാനൊരു ബാറ്ററിയുമായി കണക്ഷൻ ചെയ്തു ബാറ്ററിയുമായി കണക്ഷൻ ചെയ്തു ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗമാണിത് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ഭാഗമാണിത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് പോളും കണ്ടക്ടറിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഒരുമിച്ച് വരും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇലക്ട്രോൺ എനർജി ലഭിച്ച് അതായത് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് അതായത് ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു റിപ്പൾസി ഫോഴ്സ് കിട്ടും കാരണം ഒരേ ചാർജുകൾ തമ്മിൽ വികർഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ടറിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന റെസിസ്റ്റൻസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന റെസിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൂട്ടിമുട്ടും അങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോണിൽ നിന്നും ഒരു നിശ്ചിത എനർജി റെസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യും ആ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന എനർജിയുടെ രൂപമാണ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും താപം എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ടറിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന റെസിസ്റ്റൻസുമായി ഇലക്ട്രോൺ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു ആ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോണിൽ നിശ്ചിത എനർജി റെസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് കൈമാറുന്നു ആ കൈമാറുന്ന എനർജിയുടെ രൂപമാണ് ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ താപം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ റെസിസ്റ്റൻസുമായി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സമയത്താണ് റെസിസ്റ്റൻസിന് ഹീറ്റ് എനർജി ലഭിക്കുന്നതും അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടറിൽ നമുക്ക് സ്പർശിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നുന്ന നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ ഒരു ചാലകത്തിൽ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ചാലകത്തിൽ താപം ഉൽപ്പാദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ചാലകത്തിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഒരുപാട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു ചാലകത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ എല്ലാ റെസിസ്റ്റൻസിലേക്കും ഇലക്ട്രോൺ കൊളിഷൻ ചെയ്യും ആ എല്ലാ റെസിസ്റ്റൻസിലും ഇലക്ട്രോൺ കൂട്ടിമുട്ടുകയും ആ എല്ലാ റെസിസ്റ്റൻസിലേക്കും ഇലക്ട്രോണിൽ നിന്നും ഹീറ്റ് എനർജി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുകയാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിൽ നിന്നും റെസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എനർജിയും കൂടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഹീറ്റ് താപം കൂടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ ഹീറ്റ് കൂടാണ് ചെയ്യാം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നോക്കാം ഇനി ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഹീറ്റിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നോക്കാം ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് കൂടുക പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുക എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ കറണ്ട് കൂടുമ്പോൾ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി അപ്പോൾ കറണ്ട് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആ ഇലക്
ആ കണ്ടക്ടറിൽ ഹീറ്റ് കൂടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കരണ്ടും ഹീറ്റും തമ്മിൽ നിർ അനുപാതത്തിലാണ് അതായത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പേർഷനൽ ആണ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം നോക്കാം ഒരുപാട് സമയം കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ താപം കൂടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടി അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം കറണ്ട് പ്രവഹിച്ചു ഇനി നമ്മൾ അതിനെ തെർമോമീറ്റർ വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ താപം മെഷർ ചെയ്തു ഇനി ആ കണ്ടക്ടറിൽ കൂടി തന്നെ കുറേ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം കറണ്ട് പ്രവഹിച്ചു ആ സമയത്ത് ആ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രവഹിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ആ കണ്ടക്ടറിലെ തെർമോമീറ്റർ വെച്ച് പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് കൂടിയതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് കുറവാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം കറണ്ട് പ്രവഹിച്ച സമയത്ത് ഹീറ്റ് കൂടുതലാണ് കാരണം എന്തായിരിക്കും അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം പ്രവഹിക്കുന്ന സമയത്തും ഇലക്ട്രോണും റെസിസ്റ്റൻസും കൂട്ടിമുട്ടി ഇലക്ട്രോൺസിൽ നിന്നും റെസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് ഹീറ്റ് എനർജി കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം പ്രവഹിക്കുന്ന സമയത്തും ഇലക്ട്രോണും റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടിമുട്ടുകയും ഇലക്ട്രോൺസിൽ നിന്ന് റെസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് ഹീറ്റ് എനർജി കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം പ്രവഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് തവണ ഇലക്ട്രോൺസ് റെസിസ്റ്റൻസുമായി കോളിഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തവണ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്രയാണോ ഇലക്ട്രോണും റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടിമുട്ടിയത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോണും റെസിസ്റ്റൻസ് തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് കൊളിഷൻ ഒരുപാട് തവണ കൊളിഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് തവണ ഇലക്ട്രോൺസും റെസിസ്റ്റൻസും കൂട്ടിമുട്ടിയത് ഒരുപാട് തവണ ഒരുപാട് സമയം കറണ്ട് പ്രവഹിച്ച സമയത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സമയം കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ആ ചാലകത്തിൽ ആ കണ്ടക്ടറിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് കൂടുന്നു അതുകൊണ്ട് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുന്ന സമയം കൂടിയാൽ കണ്ടക്ടറിൽ ചാലകത്തിൽ ഉൽപ്പാദിക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റും കൂടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഒരു ചാലകത്തിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയാൽ ഹീറ്റ് കൂടുന്നു ഒരു ചാലകത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ പ്രവഹിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് കൂടിയാൽ ഹീറ്റ് കൂടുന്നു ഒരു ചാലകത്തിൽ കൂടി കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന സമയം വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന സമയം അതായത് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് കൂടിയാൽ ഹീറ്റ് കൂടുന്നു അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയാലും കറണ്ട് കൂടിയാലും ടൈം കൂടിയാലും ഹീറ്റ് കൂടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി ഇതിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ ഹീറ്റ് കൂടാൻ കാരണക്കാരൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയാലാണോ കറണ്ട് കൂടിയാലാണോ ടൈം കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുന്ന സമയം കൂടിയാലാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹീറ്റ് കൂടുക എന്ന് നോക്കിയാൽ അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹീറ്റ് കൂടാൻ കാരണക്കാരൻ കറണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീറ്റ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പേഴ്ഷണൽ ടു ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി കറണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ചാലകത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഉൽപ്പാദിക്കുന്ന ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് താപം എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ വർഗത്തിനും വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെയും വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ചാലകത്തിന് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെയും നേർ അനുപാതത്തിലാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ചാലകത്തിൽ ഉൽപ്പാദിക്കുന്ന താപം ആശ്രയിക്കുന്ന മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് പ്രതിരോധം അതുപോലെ തന്നെ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ വർഗം അതുപോലെ തന്നെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന സമയം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാൻ കഴിയും വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ചാലകത്തിൽ ഉൽപ്പാദിക്കുന്ന താപം ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിനും വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന സമയത്തിനും വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ വർഗത്തിനും നേർ അനുപാതത്തിലാണ് എന്ന് പറയാം ദ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പേർഷൻ ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി കറണ്ട് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി കറണ്ട് കൊമ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ദി ടൈം ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് എന്ന് പറയാം ഈ നിയമത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ജൂൾ നിയമം അതായത് ജൂൾസ് ലോ എന്ന് പറയും ജൂൾസ് ലോ എന്ന് പറയും ഈ നിയമത്തിൽ പ്രധാനമായി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എച്ച് ഇ സിക്കൻ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് സിക്കൻ ടു ഐ
subscribe our channel and enable the bell icon for the new video like comment and share thank you